。开始了，大家好，我是李章志。那我在台湾主要是教养生功法为主，现在哈，觉得竞竞技武术不错，但是我认为比较适合在年轻人的时候训练。去打好一个身体的基础，那体适能非真的是比一般传统武术的好，这个是没话说。但是他们因为只有着重在这个体适能展现，所以他们有时候不在，因为尤其是竞技的东西，有时候是为了好成绩跟极限，不在乎身体受伤。嗯。那北少林长拳，我们是一个在台湾指的，大概就是指中央国术馆哦，那个时候传过来的一些长拳。那因为当初教中央国术馆的老师比较出名的有韩庆堂前辈、范之孝前辈，那还包包含其他一些哦，将军什么都有在教这个北少林。那我们一般讲的北少林就是。中央国术馆这个系统大概就是什么连步拳、少林拳、公路功力拳、一路埋伏、二路埋伏、四路插拳，这样子的一些拳法。对，那它的特色就是比较开展比较大哦。那它的动作呢？因为它传来台湾，大概北少林长拳传来台湾，大概就是跟国民政府那个时代传进来台湾的时间差不多。因为台湾传统的武术，它早期就是从。郑成功一些将军传，哎，或士兵带进来，大概属于福建这一带的拳法，啊，那比较偏向什么太祖长拳、太祖拳这一类。那到了日据时代，有福建有鹤拳之类的拳法传进来。那我讲的北少林长拳，大概就是呃国民政府那个时代传进来的。对，那北少林的动作，刚刚讲的，他就动作比较开展，比较大。那他有一些擒拿啦、摔跤，就会融合在他的拳法里面。就刚刚我提到的，为什么他的马步会翘屁股？他强调叫做挺胸露臀，屁股是露出来的、嗯哦。所以他的动作是比较要求这样子的开展。对，那我们在练这个北少林长拳，我练的体系也是从韩庆堂老师这个体系传沈茂慧老师这样的体系教下来的。哦、那我们当初在练就是以。刚刚讲的连步拳、少林拳、功力拳，哦，那像江，另外韩进长老师的另外一个学生比较出名的江长根老师，他们就教六合拳。嗯、那我先讲我们这个系统，就是连步拳、少林拳、功力拳，一路埋伏、二路埋伏、十字烫，哦，当十路弹腿啦，那四路奔，呃，那个燕青腿，太祖长拳这个系列为主。那剑大概就是三才剑，为主。嗯哦，当然，这个系统还有什么吃出？哎，不是吃出，那个七门十三剑等等这个部分。那一般剑法我们比较喜欢练的就是三才剑，因为它的好处是，可以两个人练对剑，也可以一个人练。对对。对。台湾的城市太极拳跟现在大家看到的，在中国的城市太极拳，其目前应该有蛮大的区别。但是，哎，我先来讲哈，因为台湾的城市太极拳其实也是在国民政府那个时代一起过来台湾的。那当初有六个六位比较出名的城市太极拳，呃的传人在这边教啊，譬如说赵宝驾的王进让前辈啦，我们刚刚提到我们自己杜玉哲老师的这部分啊，潘哈潘永洲老师啦，哈等等这这几位在教太极拳。那它的特别哈，其实现在看到中国大陆城市太极拳，大部分都是透过陈发科老师改良过的套路去做衍生。那我举我们这一派的例子就好了。一般太极拳呢，包含城市，它它大家看到都是手掌朝上举起来，我们呢是从，呃，一般都是手背举起来，刚刚讲错了。嗯一般不管，很像杨氏太极，手掌提起来放松、嗯
。那我们这边的练习呢，传统的是从手掌这样翻上来，掌心朝上，因为我们会根据原来的古书，他他们传的意思说，以前是穿长袍马褂，我今天要运动前是先把马褂拉起来扎着。所以这个动作，它就从这边衍生起来，把衣服揽起来扎着。所以它原本要叫做揽扎衣，把衣服揽起来扎着。第二个呢，我们的城市太极拳跟现在大陆的比较不一样，就是一般都是做翻掌或平原，我们是做砍掌比较多。哦，就是等于说做一个太极拳，它是一个立圆，它是一个砍掌。但砍掌一个好处，破坏力比较大。嗯，但是缺点呢，把人打出去呢，不会那么漂亮。我做推掌出去呢，把人推出去呢，没有那么对他来讲不会那么大的破坏，但是人推出去感觉就比较漂亮。对，对，哦，这是蛮大的差异。好、哦，那再来呢？因为我们我们其实有遇过，呃，因为我们城市太拳中间它包含了一些所谓的内功的练习，就是说放下去，我们气运丹田在那边转，然后再打开，那。这个动作呢，原本大陆也没有，后来我们有遇过一些大陆的同好，他说他们，我看他他们有这个东西，他们说这也是看我们台湾的录影带之后，他们学，只是不能跟人家讲<笑>这个东西，他们有加上一些内在的动作去做变化，所以呢，台湾的太极拳，我觉得它一开始都保有原来最古老的那个味道，层次太极拳，它比较古朴。哦，然后呢，比较多立圆在砍，就是画的圆的到手的动作路线是立的，它比较不画这个平的，嗯，少。好，那再来就是，他会讲这个腰胯要开要合，不会一直当一直开着，因为他认为太极拳就是要开是阳，合是阴，开合开合这样在动，你才阴阳转换。对，那如果你一直开着。是跟其他动作不一样啊，立身重这那是一个定式去让气走，那你这样子打开这个腰胯的灵活度就有限了，所以你在套路的腰胯灵活度就没有看到，所以我们就会要强调开合开合，哦，这个动作又不太一样，对。那但是因为大陆是比较宣传，大家大家会觉得它是好像真正发源地，所以很多原本学传统的太极拳的，他觉得。动作上没那么好看，年纪上也没那么大，后来又慢慢的把改把自己的动作又改成跟大陆一样，有点可惜。但是不是说谁好或是坏，说各有特色，跟他的强调要点不一样。对。对他这个是我们以前在台湾叫陈石贵老师，其实我们问过陈石贵老师，你的老师是谁？他没有讲是什么，你就讲一个绰号而已。那他的拳比较特别，就是一战、二战是两个人可以对练的套路、嗯，再来就是三战，但是他跟贺拳的三战套路完全不一样啊。他再来就有什么很像长拳的踢战啊、探井等等这些拳法，刀有兽刀哦这样子的一些练法。但是战拳会他的特别哦，我们也问过一些前辈，他们大部分也都没看过。他有几个特别，就是他。所以呢，要上战拳，因为有他们自己会说这一块抬一个的整，所以他跟上整，因为用这一块在打。那出拳，他很很多用这一块角落出拳过来的拳头是搭在对方拳头去做带拉，所以 k i l p a 哦，就有这个动作 k i l p a 然后再用腰胯再使力拉。那他除了用手指头，用他也用手板去抓，好、哦。这样的一个动作，所以他又又有时候他的动作有点像后拳放松，啪，再打出去。他的动作比较跟一般看到台湾拳的特色啦、风格是不一样，他是比较好像传统的一个台湾拳的一个拳法特色。对，他的腿法有时候会要求就是内外前这样子踢，对，踹外侧在前踢的一个动作出来。那他的另外一个就是他扫堂腿，有时候是扫出去之后是脚要拉回来，等于说踢到对方脚再勾回来，哦，这一个练习。当然练武术它包含所谓的套路、外功、内功、吐纳，所以他们以前都要求头跟脚放平，像现在的平板对不对？肚子放那个
石轮，就是石头叠上去，或者做成腹肌、嗯，或是这边强调去做压枪这种动作。那再来手要球要枪练铁砂掌去炒铁砂，山上也有这些，也有也有。但是我们后来比较没有练成，因为觉得他还要配合药去练习才不容易受伤。对，好、哦，那这个部分是。战拳的一个特别的一个手法，跟他的药功要一起练习。对对对,对，我们叫做外功，就是功功力的练习，练习腿力或指力，或是练习手要去抓弹子。哦，弹子，然后里面放，本来是空的，再放水，再放黄豆，去练习这个爪力。啊，对了，哎，对，好。然后他跟所有的南方拳差不多，就会去喊声，呃呃哦，这个也是变成北方拳基本上不喊声，对，南方的拳就会小哎呀，<笑>这种动作出现，那这是南方拳的一个特别，对，对，对对那现在、哎、呃，战拳在台湾有没有多人练？很少人练，因为当初那个老师传的时候，我们有那些师姐有。也有比赛过世界冠军得名，但是大家就是不是这个当做工作，所以慢慢的没有人在教，所以练的人就少了，所以就慢慢的剩下，我看全台大概就是十几二十个人会而已吧，<笑>很可惜。谢谢，谢谢你，谢谢。